அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வினியின் கனிவான வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு டாபிக் எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட வாழ்க்கையில் தினம் தினம் நம்ம பல கனவுகளோட ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் எதற்காக அப்படின்னா நம்மளும் வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்மளோட மனசில் ஒரு பெரிய கனவு வெளியினாலும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன கனவு இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளும் ஒரு சொந்த தொழில் ஆரம்பிக்கணும் நம்மளும் வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நம்ம சொந்த தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒரு ஆறு டிப்ஸ் நான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பதிவு பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னா முதல் பாயிண்ட் திட்டமிடல் அதாவது நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கான ப்ராஜெக்ட் வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க சொன்ன டேட்டை நம்ம கரெக்டாக அந்த ப்ராஜெக்ட் அவங்க டெலிவரி பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கான அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட் வரும் அதனால நமக்கு திட்டமிடல் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதாவது ப்ரீ பிளான் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் கருவிகள் அப்படின்னு சொல்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மகிட்ட இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கான குறிப்பிட்ட டைமில் அதுக்கு நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்டை நம்ம டெலிவரி பண்ண முடியும் கஸ்டமர்கிட்ட அதனால வர வர டெய்லி டெய்லி நம்ம இருக்கிற டெக்னாலஜியோட அப்டேட்ஸ் வந்துட்டே இருக்குது ஸோ டெய்லி டெய்லி அப்டேட் அப்டேட்ஸ் நம்ம அப்டேட் பண்ணிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட வாழ்க்கையிலும் வெற்றியும் பெற முடியும் அடுத்து மூணாவது நம்ம ஒரு பாயிண்ட் உடை அப்படின்னு சொல்கிற ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் நமக்கு எந்த அளவுக்கு அறிவு இருந்தாலும் எந்த அளவுக்கு நம்ம டெக்னாலஜி ஓரியன்டாக இருந்தாலுமே நமக்கு அவன் வர கஸ்டமர் நம்ம கவரணும் அப்படின்னா நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் ரொம்பவுமே நீட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் அடுத்து நமக்கான ப்ராஜெக்ட்டும் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அதனால் நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸும் நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் கற்பனை திறன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் இந்த இந்த உலகத்தில் நமக்கான போட்டியாளர்கள் நிறைய இருந்துகிட்டே தான் இருப்பாங்க போட்டியாளர்கள் இல்லாத உலகமே கிடையாது ஸோ நம்ம தொழிலையும் போட்டியாளர்கள் நிறைய இருப்பாங்க இருந்தாலும் நம்மளோட கற்பனை திறனால் நம்மளோட ப்ராடக்டை நம்ம எப்படி சேல் பண்ணலாம் நம்மளோட ப்ராடக்டை நம்ம எப்படி கஸ்டமர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தலாம் அதுக்கான விளம்பரம் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்மளோட கற்பனை திறனை யோசிச்சு நமக்கான டிசிஷன் எடுத்தால் மட்டும்தான் நம்ம தொழில் நம்ம சக்ஸஸும் ஆக முடியும் அடுத்த ஒரு விஷயம் நம்ம தினம் தினம் இந்த பிஸ்னஸில் நிறைய பேரை சந்திப்போம் அதனால் நம்மளை எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்ட்டு நம்மளால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் பிஸ்னஸ் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அஞ்சாவது பாயிண்ட் பிஸ்னஸ் கார்ட் நம்ம அடித்து வச்சுருக்கணும் நம்மளோட கம்பெனி நே கம்பெனி ஆகட்டும் இல்லை நம்மளோட கடையாகட்டும் நம்ம என்ன பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு நம்ம சம்மந்தமான ஒரு பிஸ்னஸ் கார்டு அடித்து வச்சுருந்தோம்னா நம்ம சந்திக்கிற எல்லாத்துக்கிட்டையும் நம்மளோட கார்ட்ஸ் கொடுத்துடலாம் ஸோ எல்லாத்தினாலையும் நம்மளோட நேமை நம்மளை கண்டிப்பாக நாம் வச்சுருக்க முடியாது ஸோ நம்மளோட கார்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அதுக்காக உதவியாக இருக்கும் அடுத்து விடா முயற்சி அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது எல்லா தொழிலையுமே நஷ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் தான் அதனால் நம்மளுக்கும் கண்டிப்பாக அது ஒரு வரும் நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் முதல் ஆரம்பிக்கிறப்ப நம்ம எவ்வளோதான் கீழே விழுந்தாலும் விழுந்தவுடன் விழுந்து எழுந்திருக்க தான் பார்க்கணும் விழுந்தோன்னா அப்படியே போகக்கூடாது அதனால் நம்மளோட நம்மளோட தொழில் நம்ம சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னா விடாமுயற்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்பவுமே முக்கியமான ஒரு தருணம் நமக்கு தேவை நம்ம இன்னைக்கு சொந்த தொழில் ஆரம்பிக்கணும் நமக்கு முக் மொத்தமாக தேவையான முக்கியமான ஒரு ஆறு பாயிண்ட் தான் அதாவது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திட்டமிடல் அப்படின்னு சொல்கிற ப்ரீ பிளான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேக்னட்டிக் அண்ட் அப்டேஷன் கரண்ட் கரண்டோட டெக்னிக்கலாக நம்ம அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் மூணாவது ஒரு பாயிண்ட் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் நாலாவது ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு தான் நம்மளோட கற்பனை திறன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிஸ்னஸ் கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் பிஸ்னஸ் கார்ட்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக அடிச்சு வச்சிருக்கோம் ஆறாவது ஒரு பாயிண்ட் விடா நம் விட முயற்சி அப்புறம் விடா நம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதாவது நம்ம எவ்வளவு தான் விழுந்தாலும் நம்ம எந்திரிக்க தான் பார்க்கணும் அது நம்ம விழுவதெல்லாம் எழுவதற்கே விழுது விழுவது தான் முதல் படி எழுவது தான் இரண்டாவது படி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி விழுந்த விழுந்த போதெல்லாம் எழுத வேண்டுமே தவிர விழுந்த போதெல்லாம் விழா விழுந்தே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயம் தான் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாரும் நீங்களும் ஒரு சொந்த தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வாசிப்பதையே நேசியுங்கள் நேசிப்பதையே சுவா